Hi friends, welcome to our channel again. India is not a problem. We are going to talk about the issues of the people who are going to talk about the issues. Now, we are going to talk about the issues of the people who are going to talk about the issues. But now, we are going to talk about the issues of the people who are going to talk about the issues of the people who are going to talk about the issues. நம்ம சேனல் லிங்க் மோதோட பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் திடீர்னு ஒரு வில்லேஜுக்கு போறோம்னு வைங்க அங்க இருக்கிற ஒன்னு ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸா இருந்தா ஓகே அது நார்மல் பட் வில்லேஜ்ல இருக்க முக்காவாசி பேர் ட்வின்ஸா இருந்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும் இது உண்மையா இல்ல கனவாங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி உண்மையானே ஒரு இடம் இருக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மலப்புறம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ்ல தான் இருக்கு இந்த வில்லேஜே இந்த வில்லேஜோட பேரே ட்வின்ஸ் வில்லேஜ்னு வச்சிருக்காங்க இங்க இப்ப வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வில்லேஜோட பாப்புலேஷன்ல ஒரு முக்காவாசிக்கு மேலேயே வச்சுக்கலாம் இப்ப வரைக்குமே இந்த வில்லேஜ்ல பிறக்கிறவங்க முக்காவாசி பேர் ட்வின்ஸாவே தான் பிறக்கிறாங்க இதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது அவங்களுக்கு சரியா தெரியல இங்கிருந்து வேற ஊருக்கு போய் அங்கிருந்து அந்த வில்லேஜ்ல இருந்து போனவங்களுக்கு ட்வின்ஸ் தான் பிறந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கான தீர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜ்ல ஓடக்கூடிய ரிவர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட கெமிக்கல் கண்டக்ட்னால இப்படி ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தேரி தான் இருக்கே தவிர இப்ப வரைக்கும் இதுக்கான தெளிவான ரீசன் என்னங்கிறது தெரியாம தான் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஃப்ளோட்டிங் பில்லர்ஸ் அதாவது காத்துல பிதக்கிற தூண் தான் ஆந்திரால இருக்கக்கூடிய லேபாக்ஸிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவன் டெம்பிள் தான் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பில்லர் இருக்கு இந்த சிவன் டெம்பிள்ல மொத்தம் எழுபது தூண்கள் இருந்தாலும் அதுல ஒரு தூண் மட்டும் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாம கீழே அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கனாலே கீழே அது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸை டச் பண்ணலைங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மேலேயும் சப்போர்ட் இல்லாமல் கீழேயும் சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த தூண் எப்படி காற்றுல ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறது மிகப்பெரிய டவுட்டாக தான் இருக்குது இதுக்கான தீரியாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இந்த கோயிலை பில்ட் பண்ணுவாங்க பல சீக்ரெட் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சீக்ரெட் ட்ரிக்ஸில் இது ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிருக்காங்களே தவிர இதுக்கான ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஆன்சர் என்னங்கிறது தெரியாமல் தான் இருக்குது அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி சிங்கப்பூருங்கிற ஊருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாகவே ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்கும்னே சொல்லலாம் இது எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சின்ன வீட்டிலேருந்து பெரிய வீடு வரைக்கும் ஒரு ஹோட்டல் ஆகட்டும் ஒரு ஷாப் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஆகட்டும் இதில் எந்த பில்டிங்ஸ்க்குமே டோரே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க பல வருஷங்களாக இங்கே டோரே இல்லாமல் தான் வீடு கட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் ஒரு கிரைம் கூட நடந்தது இல்லைங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சனி டெம்பிள்னு சொல்கிறாங்க சொல்லப்போனால் இந்த அகமட் நகருங்கிறதே சனி டெம்பிளுக்காக தான் ஃபேமஸ் ஆனது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊரோட பேரே சனி சிங்கப்பூர் தான் வச்சிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் இதுக்கான தெளிவான ரீசன் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ரொம்ப வேடிக்கையாகவும் ரொம்ப சிரிப்பாகவும் கூட இருக்கலாம் நான் சொல்ல போகிறது சிக்கலூர் பாலாஜி டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோயிலை பற்றி தான் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் சிட்டிலேருந்து வெறும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்திலே இந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ஓஸ்மான் லேக்குங்கிற ஒரு லேக் ஒட்டியாக அந்த கோயில் இருக்கு இந்த கோயிலோட மெயினான கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா தான் இந்த வெங்கடேஸ்வராக்கு அவங்க விசா கிராண்டிங் பாலாஜிங்கிற செல்ல பேர் கூட வச்சிருக்காங்களாம் இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூஎஸ் விசா கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவுமே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கவங்க எல்லாமே இந்த கோயிலுக்கு போய் அந்த விசா கிராண்டிங் பாலாஜின்னு சொல்கிற போல பாலாஜியை கும்பிட்டு வழிபட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ஒன்று விசா கிடைச்சது தான் இப்போ வரையும் ஃபெயிலிங் கேஸ் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தாலும் இதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறது இப்போ வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இடம் தான் கொங்காலா பாஸ் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக்கில் இருக்குது சொல்ல போனால் இந்தியா சைனாவோட பார்டர் ஏரியான்னே சொல்லலாம் இது வந்து இந்தியாவோட லீஸ்ட் டேஸ் அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மக்கள் போய் பார்க்காத இடம்னே சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க கிராமங்கள் அதில் வசிக்கிற மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் அடிக்கடி யூஎஃப்ஓங்கிறது தென்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யூஎஃப்ஓனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்ஐடென்டிஃபைடு ஃபிளைங் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க ஃபிளைங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தவிர வித்தியாசமா ஏதோ தெரியுது அது இல்லைனா அதை பத்தின எந்த அப்டேட்டுமே நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அதை வந்து யூஎஃப்ஓன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இந்த ஏரியால அஞ்சு தடவைக்கு மேல மக்களால யூஎஃப்ஓங்கிற விஷயத்த பார்க்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ்ட்ரா டெலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதாவது ஏலியன்ஸ் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறதையும் மக்கள் திடமா நம்பிட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இதுக்கான தீர் என்ன சொல்றாங்கன்னு
பட் ஈவென்ச்சுவலி த நெக்ஸ்ட் டேவும் மறுபடியும் இந்த புல்லட் அதே ஆக்சிடென்ட் ஆன ஏரியாவுக்கு போய் நின்று இருக்கு இதை பார்த்த லோக்கல் மக்கள் அந்த புல்லட்டை அங்கேயே வச்சு அது புல்லட் பாபா அப்படிங்கிற ஒரு டெம்பிளாவே மாத்திட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் அங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க மக்களா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த வழியில டிராவல் பண்ற டிராவலர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த புல்லட் பாபாவை ஒரு கடவுளாவே மதிச்சு ஓம் பண்ணாக்கான சிலையும் ஃபோட்டோவும் வச்சு கும்பிட்டும் வந்துட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மிஸ்ட்ரி என்னங்கிறத கமெண்ட்லையும் சொல்லுங்கள் நான் நம்மளோட சேனலோட மற்ற சஜஷனையும் இங்கே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் மேலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட